，我爱陈小哲，我只爱陈。那不重要了。Discover me, discovering you. And if you want love, we make it. Swim in a deep sea of black. You 怎么来了？我来看你啊。这个呢？送给你的。自己买的啊，哪来这么多钱啊？半年前，我找了一份兼职，一直在努力攒钱。二位，你为了我，考到了这儿。我因为父母的原因，回了老家工作。你上学的这三年里。
，我也没有办法陪在你身边。你要一个人去食堂，一个人去电影院看电影，一个人过情人节，一个人过圣诞节。你生病的时候，我也没办法陪在你身边照顾你。你累的时候，我也没法拥抱你，给你一个肩膀，还要还要忍受我的幼稚和固执。所以，软软，你和我在一起，后悔过吗？但一个人。是啊，你们在哪儿认识的嘛？对呀、啊。哦，乌镇。乌镇。嗯。乌镇，这个美得像画一样的地方，就是我的家。那里不仅有无忧文化的积累，江南水乡的浪漫，还有蜿蜒绵长的河流。那个时候。我觉得你这三年是值得的，小勇勇。既然如此，朕就把我心爱的阮爱妃交给你了。<笑>
，从此以后你一定要爱他、敬他、宠他、宠他，不然你就收回他。臣皆知。嗯。<笑>单位还要请假吗？你猜我给你带什么了？我亲手织的，喜欢吗？我给你带上。室友好帅呀、啊！你喜欢这个颜色吗？我当时挑了好久。你不喜欢啊？你不喜欢我去换去，还有黑色的，要不我给你织一条黑色的呢？啊？怎么了？你怎么了？你告诉我你怎么了？软软，我好想你。是来了吗？我爱你。我知道。我也不知道怎么说。怎么了？发生什么事了？你跟我讲。有点出息行不行？天塌下来我顶着呢啊！我告诉你，你千万不要，你答应我，你不要生气了，好吗？我答应你，你说。突然，一个女同事怀孕。可算走了，哎，软软，软软，你回来啦？还不是你家小勇勇呢？怎么没跟你一块儿过来？哎，晚上我们在哪儿吃啊？软软，你怎么了？我没事儿。微微，你有钱吗？还有三百，给。微微，我需要三千块。三千。微微，你先把这些钱拿着，等下个月我爸给我打钱了，我再给你，可以吗？太晚了。哎，要不问许公子？
。行了，后天我给你送去啊。行，那个回去吧，回去吧啊。你不用担心，这家医院保密性很好的，大夫也很专业。我还给你准备了点钱，等你做完手术了，好好保养一下身体。你多大了？嗯。二十一，你比我还小。对不起，我只是喜欢赵世勇。刚进单位实习的时候，我就喜欢他。那天我哭着对他说：“我喜欢他。”我只是想告诉他而已，对不起，真的不想伤害你。你又何尝没有受到伤害呢？我真的不想拆散你们。胡文文，到你了。哎。没事儿，别害怕。对不起。你上来一趟，好，上来
你进来啊！哎，快点进来！坐吧，你站着干嘛？进去坐呀、啊。刘娟，这次开庭报告没有过，你知道吗？过去坐，喝杯热水。拿着，哎，坐那儿。你对新的这个选题有什么想法吗？我还没想好。啊啊，老师有想法，你可以参考一下。你的这个婚姻图结构设计这门课成绩不错，我觉得你可以从这方面下手，仔细的谈一下。啊，好的好的，那谢谢老师啊。我回去好好想一下啊！坐下。坐坐好，坐好，啊！哎呀，你瞧你这满头大汗的，别被空调吹感冒了。来擦擦。哎，哦，呃，还有份资料啊，哎，对你很有帮助。嗯、呃，哦，可能在资料室，我去拿一下。你等我一下啊，别走。他曾经骚扰女学生，逼得那个学姐跳楼自杀。哎，这这门怎么锁住了？于老师，干什么呀？啊，那个门坏了，还没修呢，老自己锁上。呃，我给给打个电话，让他们过来开门。干嘛呀？我拿电话呀。你站那儿干嘛呀？于老师，你干嘛？别上床！我跟你说，哎，危险，危险，危险！我跟你说，刘秀云，刘秀云，哎哎，哎，刘秀云，刘秀云，干嘛？刘秀云，你说你不能这样！哎呀，哎呀，你给我，于老师，怎么了？发生什么事了？啊，我没什么事。啊，你们不用管我。哎，赶快把我打开。我自己能解决。你在说什么呢，于老师？我错了，你会让我的学生跳楼自杀的。李伟娟，你有什么问题？受了什么委屈？全都说出来。学校一定会帮你调查清楚的。伟娟，你别害怕，咱们就实话实说。娟，老师，我们是李伟娟的室友。两位同学。我们正在进行调查，你们先到外面等一等，好吗？魏娟，你现在千万不能有任何的思想包袱，实话实说就好，学校一定会帮你解决困难。现在的学生呀，进攻性旁门左道，这是怎么办？开始学籍呗，这上头弄。
么个时候了？还想干什么？有完没完？校长。真的不是那个样子，真的不是那个样子的。我之所以这么做，都是当初林曼那件事情。今天的事情，影响实在太恶劣了。又有倪国娟的出面指证，我们也很为难。具体的情况，学校会进一步展开调查的。你们还是不相信我是吗？李曼那件事情，你们调查、调查、调查，这件事你们还要调查、调查、调查，你们怎么不相信我？你们为什么不相信我？为什么不相信我？李伟娟，你给我出来！林维军，你给我出来！你给我解释清楚！我帮你辅导，我关心你的情感生活，我作为一个老师，我哪点做错了啊？我怎么你了？你说我骚扰你，我怎么骚扰你了？林维军，你说谎话，你这辈子良心怎么过得去呀、啊？李伟娟，你给我出来！你出来给我说清楚！呸！衣冠禽兽，你还好意思来女生宿舍闹？推死你我！我以后我清清白白、坦坦荡荡，对得起天地良心。校长，校长，你们都不相信我，你们就相信一个女学生的一面之词，你们这叫愚蠢，愚蠢。上次就就冤枉，不相信我，你们把我从正科老师变到副科老师，没关系，这真的没关系，我不在乎，我我就想站在这个教室里，站在讲堂上给学生上课呀。我爱这帮学生，我爱他们，我爱他们。可是，可是你们，可是你们为什么用世俗的眼光、肮脏的眼光来诋毁我纯洁的心灵？
郑薇，嗯，不准小心眼啊！他们不过是偶遇，都是同学，正常交往没什么大不了的。跟曾玉聊什么呢？让我猜猜，我的玉面小飞龙吃醋了？谁吃醋了？懒得理。我不是和曾玉深到一组做毕业实验吗？实验方案出了点问题，我们就争执了两句。我不管，反正以后五十岁以下的雌性动物，你都得给我保持三米以上的距离。好好好，三米以上，我的小飞龙大人。我回来了，送多少了？嗯。别看了，该来的总会来的。喂，马上等我下楼再说，拜拜。拜拜我要先走了，走了，拜拜，拜拜，拜拜，新快乐，拜拜，嘛。拜拜，我也想你的，我也会想你的，拜拜拜拜拜拜拜拜。别看了，还不是他的那些前男友们当中的其中一个。你是怎么知道的？我当然知道了。你说现在大四了，大家都在忙着找工作啊，聊分配啊。我跟你说，娟儿她都找了好几个前男友了。没一个帮得上忙，都不靠谱，也不至于吧？哎，小北，你还记得吗？大一的时候，我记得娟儿说过，她特别想当空姐。魏爱妃，朕告诉你啊，这梦想和现实之间，隔着一整个青春。能不能好好说话？这不是好好说的吗？这叫文艺。哎，不是，那你呢？毕业之后你打算干什么？我觉得吧，我觉得我在建筑设计方面还是挺有天赋的，所以本上午现在已经决定了，我要好好学习，天天向上，为祖国的土木工程事业做出杰出的贡献。我看你呀，说了这么多，讲的那么好听，就是想和你们家陈孝正一起去东方星辰吧？哎，你怎么知道的？忘了，我可是神算子呢。哎，你知道吗？软软也挺好的，只要他这次保研通过呀，他就能去北京上学了。真的？对呀、啊，到时候他们家赵世勇再一过去，嗯，他们就可以天天在一起了，多好啊！哎呀，好浪漫。哎，小北，你呢？我呀，嗯，我在想，要不然我也找个工作上班得了，还能帮我妈分担一下。在我们那个地方，出一个大学生不容易。算了，不想那么多了。我现在最想的就是要好好过完我这个大学生活当中的最后一个暑假。<笑>我走了，照顾好同学。好，回家快乐，暑假快乐。嗯嗯嗯嗯嗯，拜拜。学中最后一个暑假了。哎，不吓人吗？你你你，就就听我说，就就我从来没有听。不会是有变态吧？谁啊
你们俩大半夜不睡觉，在那干嘛呢？嘘，我一个人害怕，他是过来陪我的。你害怕，你也不能吓人呐你什么时候来的？宿舍一开门我就过来了，怕打扰你休息，所以就没敲门。快进来。嗯。嗯，嗯，我要去洗澡。去吧。这黑灯瞎火的，不敢一个人去，我害怕。陪我去吧。嗯、这原来天不怕地不怕的小飞龙，怎么越长越回去啊？人家都说了。有男朋友的女生特别的胆小。再说了，你舍得让我这么黑灯瞎火的一个人进出公共浴室吗？我知道你舍不得。这是男生浴室，女生浴室在那边。我，我害怕，我不想一个人去洗澡。那你也不能去男生浴室啊！怕什么呀？我又不是没去过。你一个女孩子去男生浴室洗澡算什么样子？那去那边、哎……别别别别别！哎，想什么呢？要不这样吧，你去男生浴室洗，我在外面帮你守着，等你洗完了我再进去洗。现在都放暑假呢，也没多少人，而且都已经这个时间点了，打门缠上肯定没事的。哎，郑薇，有人吗？有人吗？哎，没人。走走走，快走！啊，快进来！这怎么行啊？可以的，快进来。
我呀，我就是这样的人。涂一点碘伏就不会发炎了，啊？嗯。可能有点疼啊。疼吗？不疼。再涂一点酒精，啊？你脚趾甲怎么了？怎么这么一大块淤青啊？怎么弄的？在水里干苦力的时候，被把铁铲给砸的。嗯，你能说句实话吗？好啦，不逗你了。嗯，我前两天跟软软一起出去玩的时候，被一辆自行车给撞了，害得我疼了一天都没出门。什么时候的事儿啊？你为什么不第一时间告诉我啊？现在还疼吗？小善，当时挺疼的，不过现在不疼了。哼，你还笑得出来？嗯、阿昭，嗯，你说，要是我的脚趾甲一辈子都这样了，你会介意，会心疼吗？你说呢？当然不许你介意啦，不过你必须得心疼我。那你得答应我，收起你这个毛毛躁躁的性子。我在你身边的时候，自然会保护你；可我不在你身边，你一定要学会好保护自己，明白吗？先用指甲刀把你指甲里的泥帮你挖出来，然后再剪短一点。等过两天它自己长出来，慢慢就会好了。啊，疼不疼？不疼。你说你还是个女孩子吗？啊？指甲里藏这么多泥，也不注意一点自己的仪容仪表，这还怎么穿拖鞋出门？都不漂亮了。怎么了？我不就说了你两句吗？怎么还哭了？阿昭，要是……要是以后我们不在一起了，你和别人结婚了，你可以亲他，可以抱他，我不能不要给他剪脚趾甲呀睡我的床吧，我的床软。你看老庄的床不也挺好的吗？枕头也都挺干净的，褥子也挺干。嗯，这个老张太恶心了。哎，你别碰他东西了，张。那个，要不然咱俩一块睡吧。我我我
，我的意思是说，嗯，那个，要不咱俩挤挤得了，这也不是没挤过，是吧？<笑>嗯，还是你睡我的床吧。我要不是不知道你的睡相，我要是和你一起睡，你非得半夜把我踹到床底下不可，不就是脏衣服吗？我帮他收拾了就好了。晒我的，应该是太阳的味道吧。太阳的味道，怪不得这么好闻、啊。快睡吧，已经很晚了。我才不想睡呢。今天晚上，我的阿正给我剪脚指甲了，而且我现在还躺在阿正的床上。枕着阿正的枕头，牵着阿正的手，还盖着有太阳香味的毯子，这一切真的太梦幻了。我真害怕这是一场梦。你说这要是真的是一场梦，我醒了之后什么都没有了，那可怎么办？小傻瓜。阿正，你干嘛掐我啊？我就是想告诉你，这一切都是真的。你的阿正，你的枕头，你的褥子，明天一觉醒来，还都会在的。嗯，那你跟我保证。快上车吧，要不然来不及了。反正我不想走。又不是生死离别。上车吧啊，路上注意安全。阿正，我不走了，再晚几天走，我和爸爸说一声吧。好。在这儿啊，不是回家了吗？哦，我这个不是打算考研吗？我就在学校附近租了间房，打算这些天好好复习一下。呀，你这是打算回家过暑假呢，还是已经省亲回来了？嗯，正要回去呢，有人把我给拉回来了。过两天回去。哎，小北，你在外面租房子多贵啊，回宿舍吧。刚好咱俩还可以做个伴。我一个人复习啊，还可以专心一点。你说像你这样的大美女在宿舍里，哪有心思学习是不是？而且那个租金交完之后也不会退了。哦，嚯！你买这么多菜，一个人吃得完吗
，吃得完啊？好，好像有点多哈、啊。嗨，我这是两个礼拜才出来买一次，多买一点，我就可以留更多的时间学习嘛。<笑>哎，我还有很多东西没有学呢，一大堆复习资料，我先回去学一下。你们慢慢聊，走了，拜拜，拜拜，注意安全啊。嗯。秘密的，你说他一个人买那么多吃的，吃得完吗？复习还买那么多啤酒，哎，你说他怎么也不邀请我们去他屋里坐坐？你觉得他奇怪不奇怪？这是人家的隐私，你就别瞎猜瞎打量了啊！走吧。我们都在一个宿舍里面住了三年了，三年，有什么秘密是不能说的呀？越是感情好啊，越要给对方留出空间。每个人都有一个死角，自己出不来，别人也进不去。你可小心别越界啊！反正我就觉得，好朋友之间就应该坦诚相待。我就没什么秘密瞒着大家的。你以为谁都跟你一样，像个未成年少女，活得这么天真啊？说谁未成年少女呢？去见他妈妈？什么？你要见陈校长的妈妈？嗯、哦，怎么办？怎么办？我现在应该怎么办啊？哎呀，我一想到娟儿之前跟我说的那个，我现在手心都直冒汗呢。一个女人，她的老公死了，还坚持把这个孩子生下来，一辈子都没嫁。你想想，她等于是她妈妈把所有的希望和爱全都压在陈校正身上了，她得有多爱陈校正啊？哎。有一天，一个女人，也就是你，突然出现，抢走她唯一的儿子，你说，她该怎么对你啊？啊，怎么办？怎么办？怎么办？我第一次见她妈妈，我我我应该说什么？我穿什么呀？我，怎么办？怎么办？如果你实在紧张，找一下你桌子的抽屉里面那个本子。本子。什么呀？这是我和小北唯一能为你做的了。我们想着你总有一天用得着，没想到这么快。这这能行吗？你试试吧。看什么呢？没什么呀。看的这么认真，一定有问题。人管，你们怎么来了？
软软写的，不是我，我，我不是想着有备无患吗？<笑>我我我不是说你妈妈是恶婆婆，我我我不是第一次去见你妈妈嘛，心里难免会有些紧张，而且我听你说了你妈妈的故事，也听别人说了，只有一个儿子的单身母亲特别难相处，所以我才。妈妈在那儿呢，妈，让您久等了。阿姨，阿姨好。啊，妈，我介绍一下，嗯，这位，我同学郑薇，郑薇，这是我妈妈。阿姨好。妈，您等的时间挺长的了吧？要不然咱们先吃点饭。呃，就去你们学校的食堂吃吧，那边又干净又实惠。好、啊，啊，对了，妈，嗯，郑薇也没吃饭呢，要不然我们一起，她放暑假也没回家。好、啊。咱们要不然就坐这儿吧。好。阿正叫你同学坐吧。哎，阿姨，你喜欢吃什么？我去给你们打吧。啊，我去吧。哦，对，阿正知道我的口味，还是让他去吧。嗯，坐。啊，阿姨，这是我特意给您准备的，这是补钙的。啊，对了，还有这个，这是养颜的。让你破费了。不客气。老陈啊，我今天来看阿正，你要高兴的话就多吃一点啊。阿正，跟你爸打个招呼吧。呃，爸，谢谢您和妈妈来看我。哦，对了，这位是我同学郑薇，您多吃点。好，吃饭吧。平时我的口味比较清淡。阿正随我，菜式有点素，你要不嫌弃的话，就多吃一点吧。没关系
。正好我现在也挺喜欢吃素的。来，吃菜啊！啊，我已经忘了，你们年轻人不喜欢别人给你们夹菜的。不是的，阿姨，我刚刚太饿了，所以高兴的都忘记吃了。李教授啊，他跟我在一起呢。阿正，李李教授找你说是毕业论文的事情。喂，李教授。对，好。妈，那个学校的李教授说有点急事找我，让我现在就过去。好。学校的事情很重要的，你赶快去吧。那我快去挂会。嗯。听说阿正放弃了出国留学的申请，是因为你吧？什么出国留学？你不知道吗？以前呢，他从来都不会这个样子。我的儿子是很要强的，从他上了大学以后，出国深造一直都是他的目标。这几年，我们生活得很艰苦，他是那么刻苦的练口语，辛苦的打工，他存下的每一分钱，都是为了出国。现在，这么好的机会就在眼前了，可是他要放弃了，只是因为跟你谈了恋爱，所以他要丢掉这么好的机会。我真的没有想到，阿姨，对不起，我真的不知道这个。但是出国留学不一定是最好的选择呀。至少我现在和阿正在一起，我们挺快乐的。快乐是什么都换不来的，不是吗？你是在跟我说快乐吗，小姑娘啊？你以为我不懂快乐吗？以前他爸爸在的时候，我们一家三口在一起，我认为我是世界上最幸福、最快乐的女人了。可是我的命不好啊，我没有这个福气，我天生就是留不住好的东西。阿正在我肚子里头三个月的时候，他爸爸到工地上出了事故，人再也没有回来。我拿着那点抚恤金，在阿正。满月的时候生了一场大病，就什么也没有了。我一个女人，带着一个孩子，要把她拉扯大，你知道我有多艰难吗？所有的人见了我以后，都劝我再找一个男人，不要那么坚持了。可是我不愿意。我在他爸爸的灵前许诺过，我要为他守一辈子，因为我们有共同的回忆，我们有共同的儿子，我一定要把阿正拉扯大。我知道，我跟你说这些你不明白，可这就是生活。我今天跟你说这些
，就是要让你明白，贫贱没有快乐。阿姨，我我不在乎，你不在乎，可是阿正他也不在乎吗？你是一个好女孩，阿正喜欢你，我明白。像阿。先回宿舍了。站着，把东西拿走。这些东西是我特意为您准备的，您要是不喜欢的话，丢了吧。朱北，开阳，你们怎么在这儿？我们约在学校打篮球来了。阿姨是吧？我是陈孝正的同学。我这样跟您说话，您可能会觉得我非常没有礼貌。但是我这个人就是这样，我根本不在乎别人怎么看我，尤其是跟陈孝正有关的人怎么看我，我就更不在乎。你放开！您刚才跟郑文的谈话我都听见了，我特别同情您的家世，我真恨不得能给您家捐款。但是我告诉你，阿姨，这个世界就是这么不公平，你们家陈孝正家境不好，那只能怪老天爷。郑薇他们家家境好，也只能怪老天爷。可是这事儿跟郑薇一点关系都没有，您凭什么用这事儿作为讽刺郑薇的理由？是，他是受不了苦，他是娇滴滴的。可是就是这样一个受不了苦、娇滴滴的人，他能为了你们家宝贝儿子陈孝正放低身段去求人，他能在大下雨天里面在泥塘里面为别人找东西，丢了鞋划伤了脚，吭都不吭一声。就是能为了你们家宝贝儿子找一份兼职，安安静静、舒舒服服的攒钱。我告诉你，除了你的宝贝儿子陈小正，后面有太多好的男孩，要排队对他好，他连机会都不给人家。可是你的宝贝儿子，啊，身在福中，他妈的怎么就不知福呢？你说，你说他是不是傻？我可算是明白，啊，有其母必有其子。徐开阳，你闭嘴！喂，你干什么？郑薇，你他妈还要为陈小正流多少眼泪，受多少委屈啊？徐开阳，我为陈小正受多少苦，那是我心甘情愿的。就算我为他哭死，也是我郑薇自己选的，跟你徐开阳一点关系都没有。
吃饭吧。